मेरे बच्चे के साथ ऐसे कर कैसे सकते हैं तुम ही बताओ मेरा भोला सा बच्चा अपनी भाभी सा से मिलना चाह रहा था उसे सरप्राइज देना चाह रहा था बस पता नहीं आर्यन के घर वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे गॉड नोज वो कैसे रिएक्ट करेंगे साची तो क्या करे बेटा बता तेरी मम्मी ने माफी मांग ली है ना और जो अच्छे लोग होते हैं ना वो माफी मांगने के बाद बातों को अपने दिल से लगा के नहीं रखते हैं आई नो बुआ जी माफी मांगने के बाद बात बढ़ाई नहीं जाती लेकिन जिस बात से दिल को चोट पहुंचती है ना उसकी टीस कभी नहीं जाती बुआजी मैं अभी आर्यन से बात कर लेती नहीं रुक देख ला उनके घर में भी आज मेहंदी है बहुत मेहमान आए होंगे अगर उन्हें बात बढ़ानी होती ना तब तक फोन आ गया होता अब फोन नहीं आया मतलब सब कुछ ठीक है तू भी बात को आगे मत बढ़ाना साची निशांत समझदार है ऐसे भी तो हो सकता है ना कि उसने घर पे बताया ना हो टेंशन मत ले अच्छा सुन मैं ना बाद में नीलिमा जी को फोन करके अलग से बात कर लूंगी मैं उनसे माफी मांग लूंगी और उन्हें समझा भी दूंगी ठीक है अब मोट ठीक कर प्लीज चलता है तो जरूरी जी 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 वाली कर रही मैं 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 समझता समझता कि वीरेंद्र के मौसा मौसी ने लेकिन इसमें सांची की तो कोई गलती नहीं है ना हमारे आर्यन का तो कोई कसूर नहीं है इसलिए प्लीज अब इस बात को यही खत्म कर देते ये बात तो मैं कभी नहीं भुला सकती उन्होंने मेरे मासूम से बच्चे की नियत पे शक किया है बेइज्जत किया है उसे इस बात को भूलना तो बहुत दूर की बात है मैं तो उन्हें कभी माफ भी नहीं करूंगी नीलिमा तुम क्या हुआ काकू साहब काकी साहब फिर अपसेट है क्या इस बार आपने कुछ अरे नहीं नहीं मैं क्या नहीं बेटा मैं बताती हूँ जो एक शब्द भी बोला था और तू तू क्या दाल भात में मुसलचंद बनने आ गया है ये हम पति पत्नी के बीच का मामला है जरूरी है तुझे सब कुछ बताएं नीलिमा ए समझो ना देखो आज हमारे छोटे से बच्चे ने इतनी कम उम्र में कितनी समझदारी दिखाई जरा उसे देखो वो तो किसी के आगे नहीं रो रहा किसी से शिकायत नहीं कर रहा हो जानती हो क्यों क्योंकि उसे अपने अपमान से ज्यादा अपने आर्यन भाई की खुशियों की फिक्र है हाँ वीरेंद्र जी के मौसम मौसी बूढ़े हैं थोड़े सखिया भी गए हैं लेकिन वो है तो उनके माता पिता समान इसलिए प्लीज उन्हें माफ कर दो मेरे लिए नहीं सही हमारे बच्चे ने जो आज बड़पन दिखाया उसी के लिए प्लीज चलो भूल जाओ सर दुल्हन की मेहंदी लग जाए ना फिर पहले मेरी लगाना हाँ जी बिल्कुल अब सुनिए ये मेहंदी की डिजाइन आप लगा लोगे ना अरे ये क्या है मैं तो इससे भी बढ़िया मेहंदी लगा दूँ पूजा ये बना लेगी सरिता जी ने भेजा है तो एक्सपर्ट ही होगी जी मुझे बहुत बड़ी बड़ी जगह ऐसी बुलावे आते हैं आज ऐसी भी बड़ी बड़ी कोठियों की पहचाती हूँ मैं मेरी लाडो रानी को कहीं मेरी नजर न लग जाए ये कजरोटा तो असली चांदी का लगता है चल लाडो इस शगुन के कजरोटे से तेरी काजल की रस्म कर लू हो गई काजल की रस्म चलो अब भाई मेहंदी की रस्म भी शुरू करो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कोई मेहंदी नहीं लगाएगा पहले मुझे मेरा नेक तो दे भाई दे नेक निकाल, निकाल मैं नहीं दूंगा अरे दे दे बेटा आर्यन भाभी को तो नेक देना ही पड़ता है नहीं मैं नहीं दूंगा अच्छा देवर साहब अपने भाई ऐसी ले लो देख ले मैं दे दूं बीन से बीन बना देंगे इतनी मेहंदी लगाएंगे नहीं 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 आप मत दीजिए मैं कुछ नहीं देने वाला भाभी अरे नहीं नहीं हमें हमारा नेक चाहिए हमें हमारा नेक 
चलिए अब शगुन की मेहंदी लग गई अब आइए आप हमारे दूल्हे राजा को मेहंदी लगा दीजिए आइए आपका काम तो अब शुरू होता है काम की नहीं कोनियों तक घुटनों तक सब जगह लगाइए आइए आइए नहीं नहीं भाई साहब कोनियों तक नहीं सिर्फ थोड़ा सा डॉट लगा दीजिए बस वो कोनियों तक तो सिर्फ बीनिया लगाती है, है ना ना नहीं सिर्फ डॉट सिर्फ डॉट थोड़ी सी चाची का नाम जरूर लिखना अरे वाह क्या बात है दिखा दिखा मैं भी देखू तो आकर अच्छी ड्यूटी लगी है तेरी करो करो खूब सेवा करो बहन की अरे भैया हमें भी तो खिलाइए हमने क्या बिगाड़ा है हमारे हाथों में भी तो मेहंदी लग रही है ना सॉरी पता है क्यों क्योंकि आज तो सिर्फ मुझे मेरी बहन ही दिख रही है प्लीज जाइए ना ओके okay. जैसा तू कहे खिलाना तो पड़ेगा ही भाई आखिर इनके राज में जो रहना है बाद में <laughs> और हाँ, तो लिया। नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता इधर इधर आओ आओ पूरा चलो हो गया सबका अब आ जा इधर आ जी दादा लेट लेके यहाँ और खड़े रहे यहाँ मुझे खिलाते जा ये दोनों हाथ देख रहे हैं ना भरे हुए मेरे <laughs> बाई साहब साची के हाथ में रंग चढ़ेगा ना हाँ हाँ बिल्कुल चढ़ेगा अगर इनके वीन जीन से बहुत प्यार करते होंगे तो चोखा रंग चढ़ेगा <laughs> <laughs> अरे फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है 
क्योंकि जीजू तो जीजी से इतना प्यार करते हैं कि ये मेहंदी का रंग ना जिंदगी भर चोखा ही रहेगा बिल्कुल हाँ हाँ हम मेहंदी वाली भी यही चाहते हैं कि वीण की हाथे की मेहंदी का रंग कभी ना उतरे अरे छोड़ो ये सब बेकार की बात है इसकी शादी में भी इसकी मेहंदी का रंग बड़ा चोखा हुआ था लेकिन क्या फायदा हुआ क्या किया इसके पति ने शादी के कुछ ही सालों बाद ये पीहर वापस लौट आई वो साची की मेहंदी सूख गई है मैं नींबू और चीनी का घोल लेकर आती हूँ कैसा बीन है यहाँ यहाँ तक कि मेहंदी लगा रखी है भूल गए एक दिन आपको भी लगी थी याद है ना फिर हमने इनकी कितनी उड़ाई थी याद है ना <laughs> मेरे बीन का मजाक मत उड़ाओ अब तो हम नए वाले बीन का मजाक उड़ाएंगे हम्म उड़ाओ उड़ाओ मुझे क्या फर्क पड़ता है वाह 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 जरा देखो इसे अभी इसे इतना ढीठ बन रहा है शादी के बाद क्या होगा तेरा <laughs> वही होगा जो आपका हुआ था क्या हुआ था घर के बाहर से घर के अंदर बिल्ली वो भी बिजी हुई शबाश मेरे देवर साहब क्या बात है सही से रहे हो आर्यन ब्रो वो डीजे केशव के कॉन्सर्ट का क्या हुआ प्लीज यार नीति इतने मुश्किल से ये सब भूला तुम फिर शुरू हो गई तो आर्यन ब्रो प्रोफेसर बंगर का फोन आ रहा है तू उठाओ ना हाँ गुड डे सर गुड डे गुड डे तुम्हारे तो सभी दिन गुड डे चल रहे होंगे अच्छा शादी के रिचुअल शुरू हो गए जी सर आज तो मेहंदी भी हो गई आंसर आई एम सॉरी वो क्या है ना सर मैं एक्चुअली पर्सनली आकर आपको कार्ड देना चाहता था पर क्या है ना गणेश जी की स्थापना के बाद इन्होंने मुझे घर से निकलने ही नहीं दिया यस यस आई कैन अंडरस्टैंड कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं तुम्हारे साथ में भैया ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम पारंपरिक तरीके से शादी कर रहे हो तो फिर ये रीति रिवाज जरूर निभाने चाहिए पर अच्छा मैंने फोन इसलिए किया था कार्ड और नो कार्ड मैं तुम्हारी शादी अटेंड करने जरूर आऊंगा थैंक यू सो मच सर पता है सर आपसे सबसे बड़ी चीज मैंने क्या सीखी है कि जहाँ प्यार होता है इज्जत होती है वहाँ ईगो के लिए कोई जगह नहीं होती एंड आई एम वेरी लकी सर कि मुझे आप जैसे हम्बल सेल्फलेस और ईगोलेस सर मिले हाँ हाँ बस 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 ज्यादा मक्खन मत लगाओ आता हूँ मैं शादी में जी सर बाय ओके बाय मेरी गलती माफी लायक तो नहीं है लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दे अब तो मुझे भी विश्वास हो गया कि मैं सटिया गया हूं कब मुंह से क्या निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता बेटा आपको तो विश्वास हुआ है मुझे तो यकीन हो गया है कि आप सटिया गए अब प्रॉब्लम यह है कि सटियाने की कोई दवाई नहीं बनी आज तक मुझे ही बनानी पड़ेगी करेले का जूस में भिंडी घोल के पिलाना पड़ेगा आपको <laughs> और जीजी जब तक वो दवाई नहीं बनती ना आप मौसा जी को माफ कर दो मैं क्या माफ करूंगी इन्हें सची तो कहा है इन्होंने जो शादी नहीं टिकती उस पर दुनिया बोलती है और गलती तो हमेशा लड़की की ही मानी जाती है जी कितनी बार कहा है मैंने अपने आप को दोष मत दीजिए हाँ लाडो शादी टूटने का कारण वो आदमी था मेरा तो मन करता है कि उसका गिरेबान पकड़कर झिझोड़ दू उसको मौसा जी प्लीज छोड़िए ना मत लीजिए उस निकम्बे का नाम तम कुटता है मेरा चीची चलो भूल जाओ सब कुछ माफ कर दो एंड स्माइल वरना साची भी उदास हो जाएगी सोच लो माफ कर दे बेटा प्लीज
मासा आपकी मेहंदी दिखाई देखो तो बहुत सुंदर है कितना बारीक डिजाइन किया है ना काकी साहब की बताइए ये देख वाओ अच्छी है ना प्रिटी है तुम्हारी दिखाओ सिर्फ मेरी मेहंदी ठीक है ना इतनी अच्छी नहीं है हा? क्यों तुम ही तो कह रही थी यही वाला डिजाइन लगवाऊंगी यही वाला डिजाइन पसंद है आप क्या हुआ मतलब मेरी चॉइस ही अच्छी नहीं है आ, आ, <laughs> अच्छी है बुद्धू बहुत अच्छी है अच्छी है हाँ इतनी बुरी नहीं है पगली बहुत अच्छी मेहंदी लगी है तुम्हें भाभी साहब ये हाथों पे मेहंदी लग गई है और बहुत जोर से प्यास लगी है हाँ मुझे भी यही लग रहा था कि गला सूख रहा है मुझे भी पानी चाहिए एक मिनट हाँ नीति नीति किसी से कहो पानी पिला दे या सबका गला सूख रहा है कहा गई नीति नीति हाँ। प्रभात मेरा काम करोगे जी सर आप अपनी भाभी साहब को ये गिलास पानी दिया होगे मैं हाँ भाई साहब बिल्कुल सुशांत तुम अपनी काकी साहब को पानी पिला दो तो बहुत प्यासी हाँ ठीक दे दो से करो सुशांत अब तुम अपनी बीदनी को पिला दो अब नहीं सुशांत पहले तुम काकी साहब को पिला दो एक काम करो मा, मासा को पिला दो मासा को प्यास लगी अरे मैंने तुझसे काम बोला था प्रभात दे देना पानी अपनी एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट जहाँ पे दुविधा ना हो वहाँ भी था लोग पैदा कर सको दिवाकर जा सरिता को पानी पिला दे नीलिमा को पानी पिला दे और सुशांत तू प्रियंका को पानी पिला दे तीनों अपनी अपनी बिंदनियों को जाके पानी पिला दो ग्लास ले दोनों हाथों पे मेहंदी लगाई ना हाँ वही प्यास हाँ अरे पिलाओ हाँ पिलो अच्छा तो मैं चलती हूँ अरे अरे कहाँ चली छोरी रुक नींबू और शक्कर का घोल तो लगा के जा आने दे जी बिल्कुल बुआ जी को बहुत हर्ट हुआ होगा ना मैं उन्हें लेकर आती हूँ अरे नहीं नहीं जी जी आप ही कहीं मत जाओ साची मेहंदी खराब हो जाएगी ना सूखने दो पहले उसको हाँ साची तू तू बिल्कुल टेंशन मत ले पापा गए है ना बुआ को बनाने और तू तो पापा को जानती है ना इन्हें दो ये लीजिए आपकी फीस ये नेग और घर के लिए मिठाई जी ठीक है आपका दिल बहुत बड़ा है सेठानी जी भगवान करे आपका स्वाग हमेशा सलामत रहे और आपकी बेटी का भी जब आप अपने बेटे की शादी करो तो मुझे ही बुलाना मेहंदी लगाना हाँ जी जरूर आपको है बुलाए हाँ 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 गंदी कामचोर कहीं की घोल भी नहीं लगा के गयी तो चिंता क्यों करती हाँ बेटा ही पहली बार मेरे साथ थोड़ी हुआ है अब तो मुझे इसकी आदत हो गई अब तुम अपना मूड नहीं ऑफ कर हाँ चल दिखा मुझे अपनी मेहंदी दिखा अरे बाप रे लाडो देख तो कितनी सुंदर मेहंदी लगी है मैं तो नजर उतारूंगी तेरा हाँ <laughs> अब तेरी मम्मी कहेगी कि जी जी अपनों की नजर नहीं लगती लेकिन बाबा मैं रिस्क नहीं लेने वाली हूँ वो कहा है 
अरे वो अरे चांदी का कजरोटा कहाँ गया यही तो था जी जी आंखों से लगा ली नहीं नहीं वो शगुन वाला कजरोटा उसी से लगेगा यही कहीं है देखो ना साची तेरे पैर के नीचे देख नहीं बाबा यहाँ है ही नहीं वहाँ पर भी नहीं है क्या कर रहा है यहीं पर तो था कहीं वो वो मेहदी वाली तो लेकर नहीं चली गई हाँ जो साची के ससुराल से आई थी ससुराल से आई थी For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.